смотрите в выпуске. Реконструкция улиц, уборка снега и юбилей города. Главное с пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В Башкирии школьники придумали новые стандарты для промышленности. Им дают стипендию в 50 тысяч. Уфимка хочет открыть бесплатный центр, чтобы помочь детям-аутистам и их родителям. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел первую пресс-конференцию, на которой поделился своим взглядом на будущее города. Вначале затронул тему дорожных работ и реконструкции улиц, в частности бульвара Ибрагимова. Совсем недавно проект изменили. Вместо асфальта на тротуарах появится плитка, которая, по мнению мэра, для пешеходов будет намного удобнее. На этом изменения не заканчиваются. Озеленение и все, что связано с сезонными работами, мы будем проводить в соответствии ну, с тем временем года, когда это должно быть. То есть ну, высаживать деревья, Липы, кустарники мы будем там значит, осенью, ну, перед зимний период. Значит, задача еще там разместить скамейки для отдыха. Ну и, конечно же, наполнять эту площадку. Она достаточно комфортно, симпатично получается. Наполнять какими-то событиями, интересными мероприятиями. Потому что оживленная часть города, ну и, как можно сказать, везны ворот. Не забыли и про юбилей Уфы. В 2024 году городу исполнится 450 лет. Именно к этой дате собираются привести в порядок улицу Октябрьской революции. Ее состояние вызывает беспокойство местных жителей. Старинные дома становятся точкой притяжения для вандалов и бездомных. По словам мэра, для этого уже наняли частные охранные предприятия, а рабочие будут бороться с туалетами. Объекты объектами, давайте их сохранять, но туалеты, которые стоят во дворах э, с открытыми там этими всеми делами, ну не гоже. Поэтому ко дню города наша задача там порядок навести. То есть это демонтировать все вот эти лишние конструкции, которые не представляют собой там УКН и так далее. Да, я четко говорю, что это туалеты всяким, мусор, шлак, бутылки и все, что с этим в качестве удачного примера реновации территории в центре города Мавлиев привел арт-квадрат и назвал его точкой роста. По мнению сити-менеджера, этот проект нужно расширять. Я считаю, что это отличный пример, как можно значит, реформировать ну, вот, определенную территорию и сделать из нее точку для привлечения нашей молодежи и времени там, для хорошего проведения. В начале лета вспомнили про зиму, а именно про уборку снега. По словам мэра, готовится к зиме город начинает уже сейчас. Это и закупка десятков единиц коммунальной техники и строительство снегоплавильных пунктов. На сегодняшний день у нас уже определен подрядчик. Мы провели конкурс на проектирование снегоплавильного пункта. Один мы будем размещать на улице Сагитагиша, значит, на 1500 кубов. И второй, соответственно, мы должны реконструировать снегоплавильный пункт на улице Трамвайной до 2000 кубометров. Это все поможет сократить, во-первых, транспортное плечо. Если сегодня там... Одна загруженная техника должна проехать там 40-50 минут, иногда и час, и иногда и больше до места выгрузки, соответственно, потом вернуться. Это все и экологическая обстановка. Ну и вот такие снегоплавильные пункты нам нужны ну, очень, очень сильно. В завершение пресс-конференции Ратмир Мавлиев подчеркнул, что остается открытым для общения. По словам сити-менеджера, обратная связь от горожан, будь то жалоба или предложение, не останется без внимания. Андрей Шарыгин, Велина Бронникова и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ. С ней беседовать было бессмысленно, она не слушала, она не смотрела в глаза. Когда в семье появляется ребенок с аутистическим расстройством, жизнь взрослых кардинально меняется. Жесткий распорядок дня, посещение специалистов, затем наблюдение за интересами малыша и бесконечные мысли о будущем. Так произошло и с Еленой Ивановой, мамой Полины. Но это натолкнуло ее на мысль о создании бесплатного центра для аутичных детей и их родителей. Они уже начали регулярно собираться на мастер-классы в одном из уфимских кафе. Мы знаем, что вы сами мать девочки, у которой как раз глубокая форма аутизма, можете немного поделиться своим личным опытом и чему это вас научило? Прежде чем за ребенка браться, мы беремся сначала за маму, естественно. Потому что когда у матери идет непринятие, да, когда мама находится в глубоком состоянии депрессии, так как для нее это новость, начнем с того, что нужно маму вытаскивать из этого состояния. Мы, конечно же, начинали с того, что я сама себя вытащила из этой глубокой депрессии. На этапе глубокой формы аутизма, конечно, смысла нету 
толкать в социум ребенка, да, как-то пытаться достучаться. Сейчас Елена регистрирует некоммерческую организацию «Дети света» и пытается получить помещение для будущего центра. Здесь будут обучать ребят с глубокими и средними формами аутизма. Что нового вы можете предложить и родителям, и деткам? Скажем, мы ждем совершеннолетия детей и начинаем уже подготавливать их к, себе, ну, к самостоятельной жизни. Нужно это начинать делать раньше. Многие сидят дома, не выходя, да, то есть не ходя к специалистам, к педагогам, дабы не показать то есть какие-то отклонения у ребенка. То есть если у нас содействие занимается именно этим направлением, да, то есть уже с детками постарше, подготавливая их ну, к самостоятельной жизни, то нам необходимо начать раньше. То есть центр нужен именно для этого, к социальным бытовым навыкам обучать. Елена отмечает, что работать с родителями так же важно, как и с самими аутичными ребятами. Поэтому при центре откроется родительский клуб. Здесь каждый сможет обменяться своим опытом, переживаниями и надеждами на будущее. И всеми этими знаниями вы будете делиться с другими родителями вот в этом родительском клубе. Туда смогут приходить родители только вот детей с аутизмом, или кто-то, кому просто интересно, у кого есть знакомые такие родители или ребята. Если есть активное желание прийти, да, да допустим, там у кого-то, там какая-то родственница или там подруга, э, оказалась в такой ситуации, да, она же еще не готова прийти к нам в клуб, получается, так, придет ее подружка, да, посидит, пообщается изнутри эту всю кашу, узнает, да, и пойдет общаться с ней, то есть вытаскивать ее из этого состояния. Одна из сложностей для аутичных людей и их близких, это множество стереотипов, которые до сих пор живут в обществе. Некоторые взрослые боятся ребят с аутизмом и настраивают своих детей против них. Поэтому центр и клуб нужны также для информирования окружающих о проблеме аутизма. Сейчас Елена только начинает работу над центром, поэтому дети Света активно ищут спонсоров и волонтеров. Если вы хотите помочь ей в работе над организацией, вы можете связаться с ней по телефону, который видите на экране. 8 987 582 73 81. Эвелина Бронникова, Андрей Лугоша, телеканал ЮТВ. В Башкирии нашли детей, которые лучше всех понимают, для чего промышленности нужны определенные стандарты. Их выявили на национальном отборочном этапе Международной молодежной олимпиады школьников по стандартизации. То, что вы показали, лично мне дает вселяет в меня уверенность, что и с нашей стандартизацией в первую очередь, то есть кадры у нас уже есть, это вот уже все готовые эксперты технических комитетов. Жюри решило, что все 34 участника стали победителями. Задания со слов школьников были несложными. Их попросили просуждать на тему, для чего нужны стандарты, придумать свой проект и нормы, которым он должен соответствовать. Мы сегодня обсуждали живые темы. Стандарты для электросамокатов, стандарты для безопасности, стандарты для безопасного транспорта, стандарты, сохраняющие экологию и окружающую среду. Ребята смотрят на это совсем другими глазами. И многое из того, о чем мы сегодня говорили с ребятами, мы готовы взять в качестве домашнего задания для проработки на уровень национальных стандартов. Следующий этап состязаний пройдет в Южной Корее. Башкирия в сборной России представлена одним участником. Аскаром Арслановым. На самом деле я не понимал, что это за Олимпиада, что в ней нужно делать, как себя проявить. И я очень доволен, что я занял какое-то место. Меня сюда пригласил учитель по английскому языку. Сказал, то, что нужны ребята, которые более-менее разбираются в английском. Я вот решил попробовать, почему бы и нет. Мы разработали стандарт по новым технологиям, как могли бы выглядеть и использоваться и ярочки. Надеялся на лучшее. И мои ожидания оправдались. К тому же все участники получат персональную стипендию, если решат учиться в Уфе, и несколько дополнительных баллов при поступлении. Ребята, 10 класс, 9 класс, 8 класс, класс, им всем скоро поступать в ВУЗ. Сыныч, может какие-нибудь специальные льготы для всех 34 человек при поступлении в ВУЗ? Антон Павлович, ну, я считаю, что надо психануть. И я приглашаю всех тех, кто поступит к нам в Уфинский государственный цион технический университет. Я обещаю 50-тысячную стипендию первый семестр каждый месяц. Российская сборная впервые отправится в Южную Корею на Олимпиаду по стандартизации. Всероссийские же соревнования станут постоянными и будут проводиться каждый год. Егор Полторыхин, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. 
Сегодня в Уфимском государственном авиационном техническом университете открылся российский форум импорта независимости авиастроения. По итогам первого дня состоялась пресс-конференция, в ходе которой ректор УГАТУ Сергей Новиков в компании экспертных гостей рассказал о перспективах развития авиастроительной отрасли страны в новых экономических реалиях. Специалисты подчеркнули важность университетов в это сложное время. Среди них не последнюю роль должен играть наш Уфимский государственный авиационно-технический университет, уверены эксперты.